press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hi, I am Leona Leshoy. I am here on Be It Media. Let's have some fun. I was one of those teenagers who had no clue about their future. Particularly, so about them, we like to wear so about. Angan eru niyan. Mamu kana ka ananda ne jo noor, idu noor veeda lalu sambe jo. Industry ka crush enki ora dekhi dulkar noor bangra crush ke. Niya bangra happy ana. Niya chee na workil niya extremely happy ana. അങ്ങനെ നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് ഇങ്ങനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എനിക്കറിയില്ല എനിക്കൊരു പറ്റാത്തൊരു കാര്യമാണ് പക്ഷേ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് കുറെ പേര് ചെയ്യുന്നത് ഇതെന്താ എങ്ങനെയാന്ന് അറിയോ ഇത് ബി എറ്റ് മീഡിയ ഇവിടെ ഇങ്ങനെയാ ഓക്കെ ഞാൻ കോളേജിൽ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഓഫർ വരുന്നത് സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് അച്ഛൻ്റെ അച്ഛ മെയിൻലി ബിക്കോസ് അച്ഛൻ ആക്ടർ ആയതുകൊണ്ട് അച്ഛൻ്റെ മോള് അഭിനയിക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ടോ മോള് കാണാൻ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അഭിനയിച്ചൂടെ എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം വന്നു കുറേ പേര് ചോദിച്ചു അപ്പം ഞാൻ ഹേ ഒരു രക്ഷയില്ല അഭിനയോ നോ എന്ന അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് ഞാൻ തീർത്തും പറഞ്ഞു എനിക്കിപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട് ഞാൻ ബാംഗ്ലൂർ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇന്ദുലേഖ ഡാഡോ ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നിട്ട് ഞാൻ തന്നെ അവരെ വിളിച്ചിട്ട് സോറി സാർ ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് ഐ എം കോൺഫിഡൻറ്റ് ഇനഫ് ടു ആക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നൈസായിട്ട് ഒഴിഞ്ഞു കോളേജ് ജസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നു ആ ഒരു സമയമായപ്പോൾ വീണ്ടും ഓഫേഴ്സ് വന്നു തുടങ്ങി അപ്പോൾ തമിഴ് സിനിമ വരണം വന്നു അവർക്ക് എന്നെ തന്നെ അഭിനയിപ്പിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വാശി പിടിച്ചു ഞാൻ തിരിച്ച് നല്ല വാശി പിടിച്ചു നടക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതായത് ഒരാൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ തിരിഞ്ഞ് അങ്ങോട്ട് ഓടും അതായിരുന്നു അവസ്ഥ പിന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും കുറേ ഓഫേഴ്സ് വന്നപ്പോൾ അച്ഛൻ തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത് ഐ തിങ്ക് യു ഷുഡ് ട്രൈ എന്തെങ്കിലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ ഇത്ര അധികം ചോദിക്കുമ്പോൾ അത് എല്ലാവർക്കും കിട്ടുന്ന ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഒന്നും അല്ല മേ ബി നിനക്ക് അത് അതിലൊരു ഫ്യൂച്ചർ ഉണ്ടെങ്കിലോ നമുക്കറിയില്ലല്ലോ എനിക്ക് പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് വേറൊരു ഐഡിയ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഐ വാസ് ടോട്ടലി ബ്ലാങ്ക് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് ഞാൻ പിന്നെ ഓക്കെ മോഡലിംഗ് ട്രൈ ചെയ്യാം എന്ന് തീരുമാനിച്ചത് അങ്ങനെ മോഡലിംഗ് ട്രൈ ചെയ്തു പിന്നെ ഐ കെപ്പ് ട്രാവലിംഗ് ടു കൊച്ചി ഒരു ആഡ് ചെയ്ത് പിന്നെ തിരിച്ചു വരുന്നു ഓരോ ആഡുകൾ ഇങ്ങനെ ഒരു വീക്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു രണ്ട് മൂന്ന് ആഡുകൾ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ഭയങ്കര ബിസി ആയിപ്പോയി പെട്ടെന്ന് ഭയങ്കര ബിസി ആയിപ്പോയി ബാംഗ്ലൂർ ടു തൃശ്ശൂർ അല്ലെങ്കിൽ കൊച്ചി യാത്രകൾ മാത്രമായിപ്പോയി അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ നാട്ടിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിനിടയ്ക്കാണ് മോഡലിംഗ് ഒരു കുറച്ച് മാസങ്ങൾ ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് സിനിമയുടെ ഓഫർ വന്നു കലികാലം എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ അത് അച്ഛൻ്റെ ഫ്രണ്ടാണ് അതിൻ്റെ ഡയറക്ടർ റെജി നായർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പട്ടാളം സിനിമയുടെ ഒക്കെ സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്ററായിരുന്നു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പടമാണ് അപ്പം നമുക്കറിയുന്ന ആളുകളാണ് അപ്പോൾ കുറച്ച് ദിവസത്തെ ഷൂട്ടേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നാലഞ്ച് ദിവസത്തെ ഷൂട്ട് അതായത് ഒരു വലിയ ആഡ് ചെയ്ത് വരുന്ന ഒരു ഫീൽ നിനക്ക് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ കുറച്ച് പരിചയമായില്ലേ അപ്പോൾ പോയി ചെയ്യൂ അങ്ങനെ അപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെ വന്നൊരാളാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് സിനിമയെ ഇഷ്ടപ്പെടാൻ അല്ലെങ്കിൽ മൊത്തത്തിൽ ഈ ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയറായിട്ട് ഞാൻ ജെല്ലപ്പ് ചെയ്യാൻ കുറേ ടൈം എടുത്തു കുറേ ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലിറ്ററലി വർഷങ്ങൾ എടുത്തു ഇപ്പോൾ ഞാൻ കംഫർട്ടബിളായിട്ട് ക്യാമറയുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ആ ഒരു കംഫർട്ടബിലിറ്റി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഐ ടുക്ക് എ വെരി ലോങ് ടൈം ഞാൻ ചെയ്തിരുന്നു എനിക്ക് പൈസ കിട്ടിയിരുന്നു എന്നല്ലാതെ ഞാൻ അത് എൻജോയ് ചെയ്തിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ടൂ തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീനിന് മുമ്പ് എൻ്റെ അടുത്ത് അത് ചോദിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്കത് ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നുണ്ടാവും പറയാൻ അത് എനിക്ക് ഈസി ആയിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്തിരുന്നു എന്ന് പറയാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൊരു കാര്യമായിരുന്നു പക്ഷേ അതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ പതുക്കെ പതുക്കെ മറ്റുള്ളവരെ നോക്കുന്നത് വരെ എനിക്ക് ഭയങ്കര അൺകംഫർട്ടബിൾ ആയിരുന്നു അങ്ങനെ ഇരുന്ന ആൾ ഇത്ര കംഫർട്ടബിളായിട്ട് ഇപ്പോൾ തന്നെ ഈ ക്യാമറയുടെ മുമ്പിൽ ഇരുന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് തന്നെ ഐ തിങ്ക് ടു എൻ എക്സ്റ്റെൻഡ് ഐ എൻജോയ് ഇറ്റ് നോ അപ്പോൾ ആ ഒരു വ്യത്യാസമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് അന്ന് സിനിമ അഭിനയം അല്ലെങ്കിൽ നായികയാവണം എൻ്റെ ഞാൻ സിനിമയിൽ വന്ന സമയത്ത് ഐ വാസ് തിങ്കിങ് രണ്ട് സിനിമ നല്ല സിനിമ ചെയ്തിട്ട് നിർത്താം എന്നുള്ളൊരു പരിപാടിയിലൊക്കെയാണ് വന്നത് ഇവിടെ വന്നിട്ടാണ് അറിയണേ ഓ സിനിമ ഇത്ര പാടുള്ള പരിപാടിയാണല്
സക്സസ്ഫുൾ ആവുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഹാപ്പി ആവുള്ളൂ ഞാൻ ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന വർക്കിൽ ഞാൻ എക്സ്ട്രീംലി ഹാപ്പിയാണ് അത് നായികയാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിലും ഞാൻ ഹാപ്പിയാണ് അത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഐ ജേണി തന്നെയാണ് എൻ്റെ ഹാപ്പിനെസ് ഐ ഹവ് ലേൺഡ് ലോട്ട് ഓഫ് തിങ്സ് ഐ ഹവ് എൻജോയ്ഡ് ബീങ് മൈ സെൽഫ് ഐ ഹവ് എന്താ പറയുക എല്ലാ രീതിക്കും ഞാൻ ഹാപ്പിയാണ് ഇപ്പോൾ ഐ തിങ്ക് എൻ്റെ ഒരു ഒരു ആറ് വർഷം മുമ്പത്തെ എന്നെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഐ എം എക്സ്ട്രീംലി സക്സസ്ഫുൾ അച്ഛനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ അച്ഛൻ അച്ഛന് പൊതുവേ ഒരു ഇമേജ് ഉണ്ടല്ലോ അത് തന്നെയാണ് അച്ഛൻ ഏതാണ്ട് അതിനപ്പുറത്തേക്ക് കാണുന്ന ആളല്ല വീട്ടിൽ വേറെ ആൾ അങ്ങനെ അങ്ങനത്തെ ഒരു ആളെ അല്ല ഹീസ് എക്സാക്ട്ലി ദ കൈൻഡ് ഓഫ് ഇമേജ് ഹി ഹാസ് ഔട്ട് സൈഡ് അങ്ങനെ ഒരു പവ മനുഷ്യനാണ് അപ്പോൾ അച്ഛൻ എപ്പോഴും ഒരു സ്ട്രഗ്ലിങ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് സംടൈംസ് ഈവൻ മോർ ദൻ മീ അച്ഛൻ ഹി ഗെറ്റ്സ് ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് പക്ഷേ അച്ഛൻ ഒരിക്കലും ഒരു സിനിമാക്കാരനായിരുന്നില്ല ഇഫ് യു ഇഫ് യു നോ വാട്ട് ഐ മീൻ ഒരു എന്താ പറയുക അച്ഛൻ സിനിമേനെ ഒരിക്കലും വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടു വന്നിട്ടില്ല ഹി നെവർ ഹാഡ് സിനിമാക്കാർ ഫ്രണ്ട്സ് വീട്ടിൽ വന്നിരുന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ഒരു കഥ കഥ പറച്ചിൽ അങ്ങനെ അതൊക്കെ ഞാൻ സിനിമയിലായ പിന്നെയാണ് ആൾക്കാർ ഇവിടെ വന്ന് കഥ പറയണത് തന്നെ അതിനു മുമ്പ് അങ്ങനത്തെ ഒരു സീനെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇവിടെ അപ്പോൾ അച്ഛൻ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടുണ്ടാവുമായിരിക്കും പക്ഷേ നോട്ട് ആസ് ഫാർ എസ് ഐ റിമെമ്പർ അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങൾ വളരെ കുറവായിരുന്നു അപ്പോൾ അച്ഛൻ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അച്ഛൻ എനിക്ക് അഭിനയിക്കണേനെ കുറിച്ച് മാത്രമേ ടിപ്സ് തന്നിട്ടുള്ളൂ അതായത് അഭിനയിക്കുമ്പോൾ ഫീൽ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ച് ബോധേഡ് ആവുമ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് അങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ്ലി അതിനെക്കുറിച്ച് ഓർക്കാതെ ഓർക്കാതെ ഇപ്പോൾ വിഷമം വരുന്ന സീൻസ് ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് അച്ഛൻ കൂടുതലും എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത് ബാക്കി ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ടോട്ടലി എൻ്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആയിരുന്നു ഞാൻ നിനക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ നിനക്ക് ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നുണ്ടോ നീ ചെയ്യുക അതിനപ്പുറത്തേക്ക് അച്ഛൻ പറയുന്ന ഇനീഷ്യലി കുറച്ച് നാൾ മാത്രമാണ് അച്ഛൻ പറഞ്ഞത് ആ അത് ചെയ്തു നോക്കിക്കോളൂ നല്ല ക്യാരക്ടറല്ലേ അപ്പം അച്ഛനും അങ്ങനെ തന്നെ പറയാം ക്യാരക്ടർ നല്ലല്ലേ ചെയ്ത് നോക്കിക്കോളൂ പിന്നീടാണ് ഞാൻ ഞാനായിട്ട് തന്നെ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളാണ് ക്യാരക്ടർ മാത്രം നോക്കിയിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല എന്നുള്ള കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ക്യാരക്ടർ നോക്കിയിട്ട് കുറേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ സിനിമകളൊന്നും പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടുമില്ല പക്ഷെ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഡിറക്ടർ ആരാണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ബാനർ ആരാണ് ഇവർ ചെയ്യുന്ന ഈ സിനിമ ഇവർക്ക് പുറത്തിറക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവുണ്ടോ ഇത് പുറത്തിറങ്ങലോ ആളുകൾ കാണുമോ അങ്ങനത്തെ കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് സിനിമയിൽ അതൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് സിനിമ ചെയ്താൽ നല്ല ബാനറിൻ്റെ കൂടെ ചെയ്യുന്ന സിനിമ ചെറിയൊരു വേഷമായാലും ചിലപ്പോൾ അത് ആൾക്കാർ കാണും ഇപ്പോൾ മായനദിയിലെ സമീറ എന്ന് പറയുന്ന ക്യാരക്ടർ ഇറ്റ് വാസ് എ വെരി സ്മോൾ ക്യാരക്ടർ അത് കേട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് ചെയ്യണോ വേണ്ടോ എന്ന് സംശയം വരെ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഫസ്റ്റ് ഡേ ലൊക്കേഷനിൽ എത്തിയപ്പോൾ എത്തിയപ്പോഴും ഓഹ് ഞാനത് ചെയ്യാണല്ലേ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിരുന്നു അത് നായികയുടെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഒരു ഫ്രണ്ട് ക്യാരക്ടർ ഞാൻ ചെയ്യണോ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിരുന്നു വെരി ഓണസ്റ്റ്ലി സ്പീക്കിംഗ് പക്ഷേ സമീറ ഇസ് വൺ ഓഫ് മൈ മെസ് ബെസ്റ്റ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് സമീറയാണ് എനിക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു മലയാളികൾ എന്നെ കൂടുതൽ അറിയുന്നത് സമീറ എന്ന ക്യാരക്ടർ ക്യാരക്ടറിലൂടെയാണ് അച്ഛൻ എനിക്ക് ഓർമ്മയുള്ളത് ഒരു പോയിൻറ്റിൽ വൻ ഐ വാസ് വെരി ഡിസപ്പോയിൻറ്റഡ് ഈവൻ ഹി വാസ് ഈക്വലി ഡിസപ്പോയിൻറ്റഡ് എൻ്റെ അടുത്ത് അച്ഛൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അയ്യോ എൻ്റെ മോൾ എത്ര കഷ്ടപ്പെടുന്നത് എന്നിട്ട് എന്താണ് അത്ര ലക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫാക്ടർ ഉണ്ടല്ലോ ഐ എം നോട്ട് ലക്കി ഇനഫ് എന്നുള്ളൊരു സംഭവമായിരുന്നു മോസ്റ്റ്ലി തോന്നിയിരുന്നത് അത് എനിക്ക് മാത്രമല്ല എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന എൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും വരെ തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അത്ര ലക്കിയല്ല അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ചില ആളുകൾ പെട്ടെന്ന് ചില ആളുകൾക്ക് ഭയങ്കര ലക്കാണ് പെട്ടെന്ന് ആ സിനിമ നന്നാവേണ്ട എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫാക്ടർ നന്നായി ഒരു പാട്ട് നന്നായാൽ മതി ഹിറ്റാവും അങ്ങനെ അങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവമേ എൻ്റെ ഇതിലുണ്ടായിട്ടില്ല സോ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീനിന് മുമ്പ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള സിനിമകൾ അതിൽ ഞാൻ കുറേ കഷ്ടപ്പെട്ട് അഭിനയിച്ച സിനിമകളുണ്ടായിരുന്നു അതായത് കുറേ ഒരു ബദൽ
ബി കോം എടുത്തു എന്നാൽ പിന്നെ ഞാനും ബി കോം ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബി കോമിന് ജോയിൻ ചെയ്ത ആളാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ വല്ല ഡിസൈനിങ്ങിനായിരിക്കും ഞാൻ പോവാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക വലിയ പ്ലാൻ ഒന്നുമില്ല വേണമെങ്കിൽ പോവാം എന്നാലും ഞാനൊന്നും അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അത് കാരണമാണ് ഞാൻ സിനിമയിൽ കയറിയത് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതൊക്കെ ഒരു സ്വപ്നം പോലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് പക്ഷേ പണ്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ഡ്രീം ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇല്ല ചിലപ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലും തോന്നിയിട്ടുണ്ടാവും ലൈക്ക് എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ഉണ്ടാവില്ല ആ ഞാൻ സിനിമ നടി ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നുള്ള കണ്ണാടി ഇതിന് മുമ്പ് നിന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കുക ആ പരിപാടി ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു പക്ഷെ അല്ലാതെ ജെനുവൻലി എനിക്കൊരു നടി ആവണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആക്ടർ ആവണം ഐ വോണ്ട് ടു വർക്ക് ഇൻ ദ ഫിലിം ഫീൽഡ് എന്നുള്ളത് എൻ്റെ സ്വപ്നത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇപ്പം ഞാൻ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ സ്വപ്നം കാണാത്തൊരു സ്വപ്നമാണ് അത് പണ്ട് ഭയങ്കര എന്താ പറയുക പൂച്ചക്കുട്ടി കണക്കായിരുന്നു ഒന്നും അധികം മിണ്ടില്ല അമ്മ പറയും വീട്ടിലെ ആളുകൾ വന്നാൽ തന്നെ അതായത് റിലേറ്റീവ്സ് ക്ലോസ് റിലേറ്റീവ്സ് വന്നാൽ തന്നെ ഞാൻ റൂമിൻ്റെ ഉള്ളിലിരിക്കും പുറത്തേക്ക് വരില്ല സംസാരിക്കാൻ പക്ഷേ പുറത്തേക്ക് വന്നിട്ട് ആരെങ്കിലും ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ഞാൻ എൻ്റെ വായിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും പുറത്തേക്ക് വരണമെങ്കിൽ എന്ത് ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു അത്രയും കൂടി സംസാരിക്കില്ലായിരുന്നു പക്ഷേ എനിക്ക് ഭയങ്കര കമ്പനിയുള്ള എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിനെ കിട്ടിയാലോ അല്ലെങ്കിൽ കസിൻസിനെ കിട്ടിയാലോ അങ്ങനെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഭയങ്കര സംസാരിക്കും പിന്നെ അവരുടെ തലയിൽ കയറി ഇത് സംസാരിക്കും അങ്ങനെയായിരുന്നു ഭയങ്കര എക്സ്ട്രീം ആയിരുന്നു പുറത്തേക്ക് ഒരു സ്വഭാവം വീട്ടിലേക്ക് വേറെ സ്വഭാവം അങ്ങനെയായിരുന്നു ഞാൻ പിന്നെ എനിക്ക് മാറ്റങ്ങൾ വന്നത് ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ പഠിച്ചതും ആളുകളായിട്ട് കുറച്ചുകൂടി പ്ലസൻ്റ് ആയിട്ട് ചിരിച്ച് നിൽക്കാനൊക്കെ പഠിച്ചത് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ വന്നേ പിന്നെ ആയിരിക്കും പിന്നെ ബാംഗ്ലൂർ പഠിച്ച കാലത്ത് കുറച്ച് ബെറ്ററായിരുന്നു ഞാൻ പക്ഷേ കൂടുതൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ വന്നേ പിന്നെയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ ദിവസവും അത്രയധികം ആളുകൾ നമ്മൾ മീറ്റ് ചെയ്യല്ലേ അപ്പോൾ എൻ്റെ എൻ്റെ ഇതിൽ എൻ്റെ ഒരു ലൈഫിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ടു ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് അത് സ്കൂൾ തൊട്ടുള്ള ഫ്രണ്ട്സാണ് അപ്പോൾ അവരുടെ അടുത്ത് എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് എന്താ പറയുക ഒന്നിനെ കുറിച്ചും അവരുടെ അടുത്ത് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല അവർക്ക് എല്ലാം മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ വെറുതെ ഇരുന്നാൽ തന്നെ അവർക്ക് എൻ്റെ മൂഡ് മനസ്സിലാവും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവർക്ക് അറിയാം ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ എടുത്തെടുത്ത് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല അങ്ങനത്തെ ഫ്രണ്ട്സാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ ലൈഫിൽ വളരെ കുറച്ച് ആളുകൾ മാത്രമേ അത്ര അത്തരത്തിലുള്ളൂ ഭയങ്കര കുറച്ച് ഫ്രണ്ട്സ് കുറച്ച് ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ വളരെ കുറച്ച് പേരേ ഉള്ളൂ വിരൽ എണ്ണാവുന്ന ആളുകൾ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരാൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ഈ സിനിമ ഫീൽഡിൽ വരുമ്പോൾ ഫുൾ ആളുകളാണ് ചുറ്റും ആളുകൾ അപ്പം ഞാൻ ചെയ്ത സെക്കൻഡ് മൂവി മമ്മൂക്കാടെ ജവാന ഫുലിമലയായിരുന്നു അതിൽ മമ്മൂക്കാനെ കാണാൻ തന്നെ ഒരു നൂറ് ഇരുന്നൂറ് പേര് എല്ലാ ദിവസവും വരും വെറുതെ മമ്മൂക്കാനെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ സെറ്റിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും ഒരു പത്ത് അഞ്ഞൂറ് പേര് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഭയങ്കര എനിക്കത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു ഇത്ര ആളുകൾ എന്തോ എന്തോ ഒരാളുകളെ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് എന്തിനാ എന്നെ എന്നെ എല്ലാവരും എന്തിനാ ശ്രദ്ധിക്കണേ ഞാൻ വെറുതെ അഭിനയിച്ച് പോയിക്കോളൂ എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കണ്ട അതായിരുന്നു എൻ്റെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഡാൻസർ ലിയോണ ഒരു ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കൊടുക്കാം പകുതി മതി എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഭയങ്കര മടിച്ച് ചെയ്യാം മടിച്ച് ചെയ്ത് എൻ്റെ മാഷ് കേൾക്കണ്ട പക്ഷേ മടി എന്ന് പറഞ്ഞാണ്ടല്ലോ ഇപ്പോൾ എത്ര നാളായെന്നറിയോ ഇപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒന്നര വർഷമായിട്ടുണ്ടാവും ചെയ്തിട്ട് അത് അയ്യോ അത് വളരെ മോശമാണ് പറയാൻ പറ്റില്ല അത് ഞാൻ പഠിച്ചതൊന്നുമല്ല പെയിൻറ്റിങ് എനിക്കങ്ങനെ ഇൻട്രസ്റ്റ് തോന്നിയിട്ട് ഞാൻ തന്നെ ഇരുന്ന് വരയ്ക്കലും അങ്ങനെ എനിക്കപ്പോൾ ഒരു നല്ല ആർട്ടിസ്റ്റ് വന്നിട്ട് എൻ്റെ പെയിൻറിങ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ദിൽ സി ലോട്ട് ഓഫ് ഫ്ലോസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ അങ്ങനെ എനിക്ക് അറിയുന്നത് ഞാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നതേ വരയ്ക്കുന്നുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് അറിയാവുന്ന രീതിക്ക് ഇവിടെ അടുത്തൊരു ചേച്ചി ഉണ്ടായിരുന്നു കുറച്ചാൾ ഞാൻ അവിടെ പോയിട്ട് എന്തൊക്കെയോ പഠിച്ചു അപ്പം ചെയ്തു പിന്നെ എനിക്ക് തന്നെ തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചുമരമയും അവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെ ഞാൻ വരയ്ക്കും അതങ്ങനെയുള്ളൂ അല്ലാണ്ട് എൻ്റെ ഇമാജിനേഷനിൽ ഞാൻ വരയ്ക്കൽ ഇങ്ങനത്തെ
പക്ഷെ ലോഡ് ഓഫ് തിങ്സ് ടു ലേൺ അതും ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരാൾ അഭിനയം പഠിപ്പിച്ചു തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എത്രത്തോളം അങ്ങനെ അത് ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളതൊക്കെ എൻ്റെ സെൽഫ് ഒരു ലേണിംഗ് ആണ് എനിക്ക് വന്നിട്ടുള്ള സിനിമകളിൽ നിന്നും ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസസിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു പഠിത്തത്തിലാണ് ഞാൻ കൂടുതൽ വിശ്വസിക്കുന്നത് അതന്നെ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളതും അല്ലാണ്ട് ഞാൻ അഭിനയം പഠിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ആകെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒരു വർക്ക്ഷോപ്പാണ് ഇവിടെ എന്താ സ്പാനിഷ് തിയേറ്റർ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ കൂടെ ഒരു വർക്ക്ഷോപ്പ് ചെയ്തു അത് മാത്രം അങ്ങനെ അല്ലാണ്ട് ഞാൻ വർക്ക്ഷോപ്പ്സ് സ്ഥിരമായിട്ട് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക അങ്ങനത്തെ ഒരാളല്ല ഞാൻ അപ്പം ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഐ തിങ്ക് ഐ എം ഇമ്പ്രൂവിങ് അപ്പം വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഫോർ കൊടുക്കാൻ തോന്നും ത്രീ ഓർ ഫോർ എന്നിപ്പോൾ എല്ലാവരും കുറേ പേര് ഉപദേശിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് അഭിനയിക്കാൻ വരുമ്പോൾ കുറേ പേര് ഇങ്ങനെ ഉപദേശിക്കുമല്ലോ ഫസ്റ്റ് അല്ല ഇപ്പോഴും എന്നെ ഉപദേശിക്കാറുണ്ട് അതിൽ മെയിൻ ഒരു കാര്യമാണ് യു നോട്ട് ഡൂയിങ് സെൽഫ് പ്രൊമോഷൻ അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് പ്രൊമോഷൻ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് എങ്ങനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എനിക്കറിയില്ല എനിക്കൊരു പറ്റാത്തൊരു കാര്യമാണ് പക്ഷേ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് കുറേ പേര് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് പറ്റില്ല അത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുക ഒരാളുടെ പോയിട്ട് ഞാൻ ഞാൻ ഭയങ്കര സംഭവം എന്ന് പറയാൻ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ സിനിമകൾ ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഒരു നൂറ് പോസ്റ്റ് അതിനെ കുറിച്ച് ഇടാം അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എൻ്റെ തല്ല എൻ്റെ ഫുൾ ഫിഗർ എന്നുള്ള കുറേ പോസ്റ്റുകൾ ഇടാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് മറ്റുള്ളവർ മറ്റുള്ളവർ ചെയ്യുന്നതിൽ എനിക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അതിലിപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് വലിയ കുഴപ്പം തോന്നേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ ഇത് മൊത്തം കോമഡി ഔട്ട് മറ്റുള്ളവർ ചെയ്യണതിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ അത് എൻ്റെ അടുത്ത് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ഐ കാൻ ഡു വട്ട് ദ ആർ ഡൂയിങ് വട്ട് എനി വൺസ് ഡൂയിങ് ഞാൻ ഇപ്പം എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് പറയും നിനക്ക് കോമഡി പടം നല്ല ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് ഞാൻ അത്ര ഫ്രീ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ വൻ കോമഡിയാണ് പിന്നെ അത് ഞാൻ ഇത് ഇപ്പോൾ സെൽഫ് പ്രൊമോഷൻ മാതിരി തോന്നിയില്ലേ ഇല്ല അങ്ങനെയല്ല പക്ഷേ ഞാൻ ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും ചളവളാന്ന് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ക്ലോസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് പറയാറുണ്ട് കോമഡി നിനക്ക് നന്നായി പറ്റും എന്നുള്ളത് പക്ഷേ ക്യാമറയുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചിട്ട് എനിക്കത് പറ്റുമോ എന്നുള്ളത് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷേ ഞാൻ ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒന്നും എനിക്ക് പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അറ്റ് സം പോയിൻ്റ് അപ്പോൾ എനിക്ക് പറ്റില്ല എന്ന് തോന്നിയതൊക്കെയാണ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളതും അപ്പോൾ അതുകാരം ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരിക്കും ഇൻഡസ്ട്രിയിലെ ക്രഷ് എനിക്ക് ഒരിടയ്ക്ക് ദുൽഖറിനോട് ഭയങ്കര ക്രഷ് ഒക്കെ ആയിരുന്നു പക്ഷേ പിന്നെ അതില്ലാണ്ട് എനിക്കറിയില്ല എന്താന്ന് ഒരു ടൈംലി അതിൻ്റെ ഒന്നും ഓക്കെ കൺമണിയുടെ ഒക്കെ ആ സമയത്താണ് ദുൽഖർ ദുൽഖർ പിന്നെ ഞാൻ ആൻമരിയിൽ ദുൽഖറിനെ കണ്ടു ഭയങ്കര ഹാപ്പിയായി ആ സമയത്തൊക്കെ ഭയങ്കര ഫാനായിരുന്നു ഞാൻ ഒരിടയ്ക്ക് ഭയങ്കര ഫാനായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ചില സ ചില ആളുകൾ ചില സിനിമകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ചില സമയത്ത് ഫഹദ് ചില സിനിമകൾ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ആ സമയത്തുണ്ടാവുന്ന ഭയങ്കര ടൈംലിയാണ് ഞാൻ ഇഷ്ടം തോന്നണ്ട കാര്യമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ എന്നെ എന്നെ ട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ ഈ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ക്വീനിലത്തെ സിനിമ ആ ഡയലോഗ് വെച്ചിട്ടായിരുന്നു കൂടുതൽ ട്രോൾസ് അല്ലാണ്ട് എന്നെ പേഴ്സണലി ട്രോൾ ചെയ്തിട്ട് ഞാനൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ല സിനിമ ഇപ്പോൾ നിയർ ഫ്യൂച്ചർ ആണെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മിഥുൻ ചാറ്റിൻ്റെ സിനിമയാണ് മിഥുൻ മാനുവൽ തോമസിൻ്റെ അൻമരിക്ക് ശേഷം ഞാൻ മിഥുൻ ചാറ്റിൻ്റെ സിനിമ ചെയ്യണേ പിന്നെ ഞാൻ ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുള്ളത് ജയേട്ടൻ്റെ പടമാണ് ജയസൂര്യയുടെ അതും ഈ രണ്ട് സിനിമയ്ക്ക് പേരിട്ടില്ല അത് കാരണം ആ സിനിമ നെക്സ്റ്റ് മന്ത് റിലീസ് ഉണ്ടാവും നെക്സ്റ്റ് മന്തോ അതിന് നെക്സ്റ്റ് മന്തോ ഉണ്ട് ഈ നിയർ ഫ്യൂച്ചറിൽ റിലീസ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ എൻ്റെ തെലുങ്ക് സിനിമ റിലീസ് ഉണ്ടാവും ഇതൊക്കെയാണ് നിയർ ഫ്യൂച്ചറിൽ നടക്കാൻ പോകുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഫ്യൂച്ചർ എനിക്കറിയില്ല എന്തും സംഭവിക്കാം മലയാളം ഡെഫിനറ്റ്ലി മലയാളം അതർ ഇൻഡസ്ട്രി ഇപ്പം ഞാൻ തെലുങ്ക് ചെയ്തു തെലുങ്ക് ചെയ്തപ്പോൾ എൻ്റെ കോൺഫിഡൻസ് ലെവൽ ഭയങ്കര ബൂസ്റ്റായി അതുണ്ട്